Hindi ba kayo nakukonsensya na disgrasya yung batang ipinahuhuli ninyo? Kulang pa nga ito, papa eh. Dahil buhay ng anak ko yung kinuha niya. Huwag ka magpapaabot dito sa gubat ito. Magiging libigan mo pag naabotan kita. Hindi tama ito nangyayari. Marami akong naging kasalanan kay Crisan. Pati sa pamilya na nakukonsensya na ako. You have to tell Geraldine or I will. Isang mabig ka sa akin! Crisan, huwag kang bibitaw ah! Yung isa sa kambal mo, na buhay, anak mo si Crisan! Yeah! Yeah, di mo mahal kita kaya kung ginawa yun! Hindi ko kailangan na klase ng inyong pagmamahal! Ayoko mo! Kung nang sinungaling ka sa akin! Anong karapatan mo, ha? Bakit ako kayo walang sa tawad ko? Dahil patay ka na! Paano ko makakabalik? Crisan, tulungan mo ako makabalik! Paano ko ba ako kira? Bakit kinatutulungan yung gusto ko magbuta sa akin? Si Geraldine to, ako yung nagreklamo. Ako rin yung nakapirma dyan sa logbook at sinasabi ko sa inyo, inuurong na namin yung reklamo. Kaya please, huwag na huwag niyong sasaktan si Crisan. Akin na yung katawan mo! Hindi ko alam na mamatay ka lang, Crisan! 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 Chego, se não lhe dá dinheiro para ele, chego aqui de novo, chego aqui de novo para ele, chego aqui de novo, aqui de novo para ele, aqui de novo para ele, chego, tu não tem nenhuma coisa para fazer aqui de novo, chego, 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 Hindi ko nga alam kanina ko pa kinokontak. Hindi sa Nay! Sa Hindi eh. Ay, Ay, nandito alam. kami! Ah. Oh! Ah, saan po si Crisan? Hindi ko nga makontak na kanina ko pa nga tinatawagan eh. Ha? Pumunta na nga ako sa terminal kanina pero wala siya doon. Eh, nasa na si Crisan? Pareho tayo nag-iisip kung nasaan yung batang yun. Natatakot ka ba sa akin? Eh, multo ka rin. Hindi naman ako dapat muntong kasi inagaw lang sa akin ni Crisan yung katawan ko. Si Crisan na kakabalik ko. Oo. Kilala ko siya. Kilalang kilala. Gusto mo bang turuan kita? Tutulungan kita? Iibunin mo lahat ng galit mo sa katawan mo. Iyayakapin mo ang pagiging masama! Ayaw ko maging masama! Layuan mo ako! Ayaw ko maging masama! Layuan mo ka sa akin! Sa ngayon... Sige! Sa ngayon... Pero makikita pa rin tayo... Kaibigan... Ayaw! 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 
Sana naman kung makita nila si Chrisan, sana naman huwag inasaktan yung bata. Salamat. Pabalik na dito ang mga polis kasama si Chrisan. But unfortunately, may aksidente nangyari. Nahulog si Chrisan sa bangin. What? They found her. She was unconscious. Eh, pero papa, kamo sa'yo yung lagay niya. We will know when they get here. Diyos ko naman kung kailan naman nalaman ko pa yung totoo. Saka naman nangyari to. Sir Lina, I'm sorry. I was part of all of this. I'm sorry, hindi ko nasabi sa'yo noon pa. Believe me. I wanted to. Marami ng consequences. Si Raymond, ano ko pa rin siya. Kaya hindi ko masarapin sa inyo. Still, nothing can justify it. I'm sorry. Hindi ko pong masasabi na na naiintindihan ko po kayo. Pero hindi ko rin naman pong magawang kamuhian kayo kasi kayo pa rin po nagsabi sa akin na totoo. I had a family. Pero dahil sa mga kasinamalingan ni Raymond, nagalit ako kay Alan. Kaya hindi ko rin po mapapangako na mapapatawad ko si Raymond sa mga ginawa niya sa akin. Bakit hanggang ngayon wala pa rin balita? Tay, halika, balik tayo sa bus station. Alan, teka muna, hindi kaya... Hindi kaya nagtahanan nitong si Crisana at saka si Diego? Teresa, seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Kasi ganitong sitwasyon sa tingin mo, magtatahanan pa si Crisana at saka si Diego. Ano ko ba naman? Kailangan malaman ni Alan yung totoo. Geraldine? Hello, Alan. Si Crisan? Aksidente. Ano? Ano nangyari? Saan? Ang sabi ng mga polis papunta na daw sa dito, inaantay namin siya dito sa ospital. Alan, sorry ha. Ah. Kasi di ako nakinig sa iyo eh. Sorry kung... Sorry kung di ko siya pinatawad. Sorry talaga, Alan. Sige, tahan na. Tahan na ha? Punta na kami dyan. Pabalik na kami. A ano nangyari? Teka, Alan. A anong pupunta? Saan tayo pupunta? Saan tayo babalik? Sa Maynila. Sa ospital ng mga Devilia. Sa daan na akong magpapaliwanag. Ngayon tayo, mauna na po kami. Emergency po. Ma Sige, mauna na po muna sa kasi. Ingat po. kayo. Sige po. Ay, sana walang masama nangyari sa bata. Patawad na ni Ma'am Geraldine si Crisan. Alam mo yung Geraldine ang totoo. Buti naman na patawad niya na si Crisan. Alam niya nang inosende si Crisan. Pero ba't niya tinatawag na kamag-anak? Diego. Anak ni Geraldine si Crisan. Ano po nangyari yun? It's a long story. 
Ibig sabihin ka pa rin crunchy ka siya? No, no, no. Anak ni Geraldine, si Chrisan, sa unang asawa. Kaya hindi mo siya kapatid. Tulad ni Cheska, hindi mo siya kabigo. Ipapaliwanan ko sa'yo ang lahat ng ito sa maring time. Pero ang importante, ang kalagayan ng Chrisan, magtutukan natin. Ikaw, naksidente ka. Saktan ka ba? Nurse! Ayos lang ako si Chrisan. Talaga yung inaalala ko. Check it out. Thoroughly. Or vital stable. Talk. Why are you not able to get out of here? Miss Tibilio will take her in for CT scan and X-ray. I want you to leave first. Nurse. I'm really disappointed in you. I treated you like my daughter. Baka nga siguro yun ang pagkakamali ko. Dahil pati sarili kong anak, kinalaban mo. Ang hindi naman ko yun. Kisan, pwede ba? Tama na? Ayaw ko na makinig sa mga kasinungalingan mo. Umalis ka na. Umalis ka na! Palapasin mo na talawag to! Palapasin ka na! Ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Tsaka pwede ba? Layuan mo na si Jessica at tanang-tanan mo na rin si Lola nang dahil sa'yo kaya nagkakagulong pamilya ko. Crisan, pati ikaw akong tsaba dito? Pagkatapos lahat ng ginawa ko sa'yo, itong igaganti mo sa amin, ha? Bakit? Bakit kung gusto ko patayin ang anak ko, ha? Bakit? Umalis ka dito! Gumisi ka, Crisan. Kailangan mong kumalik. Kailangan ko pang mag-sorry sa'yo. Kailangan ko pang bumawi sa'yo, anak. Bakit hanggang ngayon nung wala pa rin paramdam si Nakrisan? Nasaan na ba sila? Hindi ko alam, Nori. Eh kaya nga ikaw yung pinuntahan ko kasi sigurado ko na babalitaan ka ni Krisan. Hindi eh. talaga alam, Nori, kasi iniwan ko sila. Pinayaan ko sa inyo mga takas. Nori! Nori, pare po eh. Nandito ako. Tulungan niyo ako. Kailangan ko makabalik sa katawan ko. Tulungan niyo ako. Nuri, alam mo na naramdaman mo ko. Alam mo na nakaramdam ka. Alam mo kung mahikita mo ko, Nuri. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko makamalik sa katawan ko. Nandito ako. Para kayo mas matagal tayo nagkasama. Alam ko mararamdaman mo ko. Tulungan mo ko. Ano yun? Ang balaibo ko eh. Ay, nakuha ka naman ako dyan. Wala ka naman third eye, no? Tulungan niyo ko! Tulungan niyo ko! Alan! Geraldine! Oh, tinawag lang. Namapit naman ka agad. Si Crisan, anong balita sa kanya? Nasa private room na siya. Okay na yung mga vital signs niya. Pero hindi pa rin siya gumigising eh. Ang sabi ni Papa kasi daw, heavily medicated siya. But they expect her to wake up siguro after a few more hours. Teka lang, ano ba talaga ng hindi, Crisan? Bakit siya naaksidente? Ang sabi kasi ni Diego, nahulog daw siya sa bangin, sa kakatakbo. Ito e sila, alam mo kung sila ito, Geraldine. Alam mo kung bakit? Kung hindi mo pinapulis, edi dapat hindi naaksidente. Alam ko. Wala naman ako ibang sinasisi kundi sarili ko eh. Wala naman kasi akong kamalay-malay na yung pinapapulis ko pala sa sarili kong anak. Ano? Anong ibig mo sabihin, Geraldine? Naku, nababaliw na tong Geraldine na to. Naku, alika na nga. Malis na tayo. Nagigilty lang yan. Alika na. Tayo. Alam sa gali. Si Crisana. Isa siya sa kambal natin. Sabi mo, ha? Anak ko si Crisan, no? Nababaling ko na ba? Inamin na sa akin lahat ni Papa. Pinalabas lang ni Raymond noon na patay ang mga anak natin. Pero buhay sila, Alan. At pinigay ni Raymond kay Teresa yung kambal natin. Ito ba ito? 
Aba, malay ko. Basta binigay sa akin ni Raymond yung mga bata. Eh, malay ko naman kung sino mga magulang niyan, no? Kahit kailan, hindi mo sinabi sa akin na hindi mo anak si Crisan. Bakit ko naman sasabihin? Eh, ang trato ko naman ni Crisan, parang puti ko ng anak. Kaya nga, di ba napaka-straight ko sa kanya? Palagi ko siyang pinagsasabihan. Kasi nga, mahal ko naman yung bata. Kaya nga, kahit anong mangyari, hindi ko na pinaalam na ampun ko siya. Dahil, maski sa ibang tao, hindi. Dahil, mahal ko nga si Crisan. Oh, ampun mo nga siya. Totoo nga. Ibig sabihin, si Crisan ang anak namin ni Geraldine. Buhay ang anak natin? Alam, dahil sa akin, delikado na yung buhay ni Crisan. I'm sorry. I'm sorry talaga. Geraldine. Geraldine. Si Christian. Gising si Christian. Gising na si Christian. Paano na? Gago ka! Gago ka! Gago ka, Dan! Sinabi niya talaga lahat kay Geraldine! Sinabi niya yung totoo! Raymond, it was bound to happen. Kahit kailan talaga kung trapelo kami ni Dad, eh. <sighs> Dahil nilagay mo siya sa sitwasyon kung saan wala siyang choice kundi sabihin ng totoo. And come on, you kept on pushing na mapakulong si Crisan. Walang matinong tao ang hayaan ng nagawin yun ng isang ina sa sarili ng anak. Kahit naman ako nakukonsensya at naawa sa bata. Wala akong pakialam sa'yo! Wala akong pakialam sa inyong lahat! I don't care. All I care about is Geraldine. And now I will lose her. Hindi. Gagawin ko lahat para mabawi ko siya. Hindi siya mawawala sa akin. Gagawin ko lahat. Chrisan, sorry ah. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko. I'm really, really sorry for everything. 
Dahil marami akong pagkukulang sa'yo. Marami akong kasalanan sa'yo. Bukod sa pinapulis kita, ilang beses kitang sinaktan, ilang beses kitang pinagtaguyan. Pero kasi, hindi ko naman talaga alam. Hindi ko alam na anak kita. Po? Ano ba sinasabi mo, Mami? Oo, oh, anak. Mami mo ako. Anak kita, Crisan. <laughs> Mami ko naman ho. Crisan, babawi ako sa iyo, ha? Babawi kami ng tatay mo. Crisan, ako ang tatoo mong tatay. Kinausap ko na si Geraldine, pero... Wala, talagang atas siya sa scholar niya eh. Dahil gusto niyong bumawi sa kasalanan mo. She still feels guilty dahil hindi siya nakapagdunay doon sa kapatid ni Crisan. In fact, wala naman siya kasalanan dahil ikaw ang gumawa lahat ng paraan para hindi siya makapagdunay. I assure you, Raymond, if Geraldine learns about what happened to her twins, my goodness, hindi na kayo magkakahiwalay. Makukulong ka ba? Baka nakakalimutan mo. Damay ka din dahil ikaw ang pumatay sa isa sa anak ni Geraldine. Hindi ako ang pumatay kay Griselda. Ikaw ang pumatay sa kanya. Paano niyo nalaman? Inamin na sa akin ni Papa ang lahat. Kapapano tinago ni Raymond yung mga... Anak namin, kayo. I'm so sorry, Crisan. Hindi ko alam na buhay ang kambal ko. Pero ngayon na magkasama na tayo, hindi hindi na tayo maghihiwalay. Bye. Bye. <laughs> Nagkulang natin sila. Sinisi yung sarili ko sa pagkamatay ng ating anak. Dahil sa ginawa ko, nagkahiwaiwalay tayo. Kung alam ko lang na kayo si Amanda at Victoria, sana ginawa kong lahat para mabuhay yung kapatid mo. Sana talaga tinuloy ko na yung pagtutunit ko. At sana kasama natin ngayon si Crisen. Nay, hindi niyo ko kailangan mag-sorry. Wala naman ako kasi talaga kayo kasalanan doon. Ang mahalaga ko, andito na ho ako. Buhay na ho ako ulit. Tama ang anak mo, Geraldine. Bakit hindi tayo magsimula ulit? Ngayon bilang isang pamilya. Kasama si Crisan. Tay! Tay, si Crisan! Huwag yung kausap niyo! Andito ho ako! Crisan! Crisan, sabihin mo sa kanila yung totoo! 
Sigurado ho ako na ang saya-saya ho ng kambal ko na nakikita niya tayong pagkakasama ko ngayon. Nasaan si Raymond? Kailangan ko makausap si Raymond. Ano ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ay, ma'am, pasensya na po pero hindi ko po talaga alam. Eh, pasensya na po. Ay, hindi po kasi yun yung trabaho. Ay, hindi, po. hindi, Teresa. hindi. Wag... So naman, Raymond. Buti naman nagpakita ka sa akin. At ang nag-eskandalo ka. Ako? O baka ikaw? Eh, wala namang titindi pa sa skandalong ginawa mo. Ha? Yung pasabog mo? Ano? Paano nalaman ni Geraldine ang totoo? Si Dad. Na konsensya. Nasaan sila? Ay, yung ano ko, family reunion na ang asawa mo, ang bebe ko, at si Chrisan. Mm. Raymond! Bakit ho hindi ho tayo tumira sa isang bahay? Para ho pagkakasama na ho tayo ulit, di ba ho tayo? Nay? Mahirap pa yung sinasabi mo, anak, kasi marami nang nangyari at marami ding masasaktan. Pero, pero Geraldine, tayo ang niloko. Tayo ang nasaktan dito. Buong buhay natin. Kung dati pumayag ako na hadlangan ni Raymond ang ating pagmamahalan, pues ngayon, hindi ako papayag. Uy! Magkakamatayan muna tayo bago makuha ang asawa ko. Umalis ka dyan sa tabi niya. Ikaw ang lumayo sa pamilya ko. Ala, ala, tama na. Huwag na. Anong tama na ka dyan? Ikaw kaya ang tumigil, no? Tigilan mo yung jowa ko. Matagal na kayong tapos, Geraldine. Teresa, tapos na tayo. Niloko mo ko, sinaktan mo ko. At malakas ang kutub ko. Magkakuntsaba kayo ni Raymond para ipaglayo kami ng mga anak ko. Hindi totoo yan, Alan. Ha? Huwag mong dagdagan yung ano, yung mga kasalanan ko. Oo, oo, alam ko na ano na yan. Ampun ko nga si Chrisan. Pero, pero, balay ko ba? Naanak niyo siya ni Geraldine, no? Pero nagsinungaling pa rin kayong dalawa. Pa, paano namin kayo pagkakatiwalaan, ha? Wait, wait, Geraldine. Huwag mo ako igaya dito. Please. Geraldine, ako nagawa ko lang hindi dahil mahal kita. Naging mabuti kong asawa sa'yo. Mabuti ba ang tawag mo doon? Eh, inilayo mo nga yung mga anak ko sa akin eh. Alam mo, Raymond, nagsisisi ako bakit ako nagpakasal sa'yo. Ang takasama mong tao. Geraldine, nagawa ko lang yun. Kasi mahal kita. Ayaw ka niyang kausap. Eh, ano naman pakailan mo? Raymond, pwede pa. Tama na. Alam mo na. Tama na. Halika. Ngayon, hindi kita uurungan. Hali ka rito sa labas. Hali ka rito! Ano? Sige! Sandali lang! Ano? Kailangan may gawin tayo! Kailangan ko silang pigilan! Kailangan ko siyang papigilan! Paano mo gagawin yun? Hindi ka naman nila nakikita. At hindi ka rin nila naririnig. Hindi ka nga nila maramdaman, di ba? Crystal, dahil sa'yo ang lahat ng to, umalis ka lang sa katawan ko! Pagising ka na para maging isang pamilya na tayo. Opo, Nay. Pagbuhay po ako para sa inyo. Teresa, sinubukan ko naman na makapag-move on eh. Akala ko kakayanin ko dahil nandiyan ka para sa akin. Pero hindi pala. Lalo na ngayon na alam kong katotohanan. Nagawa ko na silang paghiwalayin dati. Magagawa ko ulit yun ngayon. Napahaba lang natin ang paghihirap niya. I think you should talk to Rima. What are you saying? You want me to pull the plug? You want me to do that? You want me to keep my own daughter? I'll do it for Cheska and for her family. Buti nga sa kanya. Sana mamatay na siya para wala na lang akong kaagaw sa atensyon ni Mami. Nakakaramdam ako ng matinting pigati. Panaguhoy ng isang inang na walang nang alam. Cheska!